Bakit pa siya ipinadala? Nagbuwis pa siya ng kanyang buhay para lang ba susugan? Para lang ba i-emphasize at ituloy ang mga katuroan ng mga religious leaders noon? O para banggain nyo na tibahin? Isinugo si Jesus bilang liwanag as answer to darkness. Isinugo si Jesus para ituwid ang liko, itama ang mali, liwanagan ang madilim. Merong object, may subject ang mga katuroan ni Jesus. Usually, it is a reaction to a false teaching that was prevalent and ruling over the lives of the people. Kaya pag sinabi niyang, I am the light, may the pa, the light. Ibig sabihin, meron diyang hindi light. Akala nyo lang light siya. Kumusta ba ang Israel bago dumating si Jesus? Amos 5.18 Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. At ang araw ni Yahweh, don't mistake it for araw ni Jesus. Magkaiba yun. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Yun ang magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. So as you can see here, kita-kita agad yung contrast. Jesus comes as light and Amos tells us that ang araw ni Yahweh is a da- darkness, kadiliman, hindi kaliwanagan. Zephaniah 1, 14-15, malapit na ang araw ni Yahweh, yon ay araw ng poot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makapal na ulap. Then Jesus comes declaring peace, love, rest. Ibang-iba. Second Samuel 22.12 He, meaning Yahweh, surrounded himself with darkness. Psalm 97.1-2 Yahweh rules, darkness surrounds him. Kaya pag sinasabi ni Soto, I am the light, I am the light of the world, this is in contrast to the object of his teaching, which is darkness. See, the opposite. Elion, God the Most High, is light. As Jesus is light. Matthew 4.16, Ang mga taong nasa kadiliman, and parenthetically, this is mine, sino ang nasa kadiliman nino? Dapat itanong mo yan. Kasi sabi ni Jesus, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakakita ng maningning na ilaw. Nakakita sila sa wakas. At ito ay si Jesus, ilaw ni Jesus. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, lilim nino, ay sumikat ang liwanag ni Jesus na sugo ni El Elyon. The contrast is very clear. John 1.45, meaning Jesus here, The Word gave life to everything that was created and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness and the darkness can never extinguish it. Who is darkness? Who is in the darkness? Kasi sabi, dumating si Jesus upang papagliwanagin ang kadiliman at ang mga nasa kadiliman ay mahahango sa dilim at hindi magagapi ng kadiliman ang liwanag ni Jesus. There is contention here. There is conflict. And we have to resolve it inside our minds. Para malaman natin kung saan tayo tatayo. John 8:12. Jesus spoke to the people once more and said, I am not anyone else, not somebody else. I am the light of the world. If you follow me, not someone else, not darkness, you won't have to walk in darkness under whose darkness and dark shadow do they walk in. Because you will have the light that leads to life. If to life, then they are not in life. Simpleng, simpleng statement ito eh, pero pag hinimay-himay mo, maraming ibinubunyag. Sinasabi ni Jesus, ako ang liwanag para hanguin ang mga nasa dilim. Dapat itinatanong ng mga Israelites who were very religious at the time, you mean nasa dilim kami? Oo nga, kaya ako dumating eh. You mean? Yes. Kaya ako sinasabi sa inyo, I am the light of the world. Kaya sabi ko sa inyo, come to me all of you who are tired and heavy laden and I'll give you rest. Dapat tinatanong ng mga religious Israelites, you mean pagod kami? E bakit? Di ba kayo pagod? Hindi ba nakakapagod ang inyong religion? Ako takot-takot na bawal, ako takot-takot na batuhan, judgment, rejection. Sabi ni Jesus, Come to me and I'll give you rest. My yoke is easy and my burden is light. 
Dapat tanong ng mga Israelite, you mean ang burden namin ngayon, heavy? Kaya nga, kaya ko nga kayo bibigyan ng kapalit na burden. Light and easy, restful and peaceful. Because that's what you need. That's what you do not have. In spite of or because of your religiosity. 2 Corinthians 4.6 Sapagkat ang Diyos na naguutos sa magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Kaninong mukha na hayag ang liwanag ng Diyos? Kay Kristo. So bago dumating si Kristo, ano ang napapala nila? Di ba dilim? Kaya nga dumating para magpaliwanag. So nasa kadiliman ba mga Israelites? Alam natin yung sagot. Kaya dumating si Jesus as light. Ephesians 5.14 At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan. So dead sila. At liliwanagan ka ni Kristo. This is a statement on the spirituality, religiosity, and the life of the people under the law. Under Yahwism, under Phariseeness. First John one five, ang Jos ay liwanag at walang ano mang kadiliman sa kanya. Remember, ang Jos, ang tunay na Jos ay liwanag, walang ano mang kadiliman sa kanya. Eh, pa paano kung may kadiliman? Paano kung madilim? Eh, di hindi Jos, hindi tunay na Jos, kasi ang tunay na Jos ay liwanag at walang kadiliman sa kanya.